E hoje vamos fazer aqui nesse canal a coxinha. Gente, a coxinha, mas é a coxinha de verdade, mais gostosa desse mundo, é sério, viu? E olha, a primeira coisa que vamos fazer, coxas de frango, vamos dar uma temperada nelas, tá bom? Aí aqui o que você vai fazer, ó, vai vir com um pouco de sal, não precisa colocar muito, só um tiquinho, duas pitadinhas. Vou colocar uma coisa que eu sempre utilizo aqui no canal, páprica defumada. E aqui, um dente de alho médio amassado, vou colocar aqui também. E agora eu vou passar esse tempero por todo o frango, tá? E enquanto eu misturo aqui, já se inscreve no canal, já clica no gostei antes que você esqueça. Isso se você for novo ou nova aqui no canal. Se você já for veterano, veterana aqui no canal, comenta aí embaixo. Coxa de frango, pra eu saber, tá? Aqui, ó, deu essa misturadinha, que agora vamos dar uma leve fritada nela. Aí você vai colocar em uma panela um pouco de óleo ou azeite, vai ligar o fogo médio e vai esperar esse óleo ou azeite esquentar bastante, tá? Aqui, ó, a frigideira já tá quente. Aí você vem, pega a coxa e coloca aqui pra fritar. Aqui no meu caso, eu vou fazer com quatro unidades, mas se você quiser duplicar, triplicar a receita, pode ficar à vontade, tá? Aqui você vai virar em vez em quando até fritar essa coxa de galinha. Aqui, ó, já fritou a nossa coxa. Já vou falar uma coisa pra vocês. Eu coloquei água aqui pra ferver e já vou colocar água quente aqui em cima, ó. Até chegar assim o nível da coxa, tá? E aqui, ó, um sachê de caldo de frango. Eu vou colocar aqui. Ah, Nando, eu não tenho caldo de frango. Aí você coloca caldo de legumes. E se o seu não for em pó, você pega e amassa ele e mistura na água antes de colocar aqui, tá? Aqui para essa receita eu acabei colocando exatamente 700 ml de água, mas aí vai depender do tamanho da sua panela. Aqui no meu caso, se fosse uma panela um pouquinho menor, olha para isso, seria até melhor, tá? Mas eu escolhi essa panela grandinha para mostrar para vocês, porque fica melhor de vocês assistirem. Aqui agora eu vou tampar e vou deixar cozinhando aqui. Aqui eu vou deixar cozinhando a princípio por uns 15 minutos em fogo alto. Caso necessário, eu deixo um pouco mais, tá bom? Quando chegar em 15 minutos, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Tampadinho. Ó, aqui no meu caso, eu acabei deixando 25 minutos. Ah, Nando, por que 25 minutos? Porque chegou em 15 minutos, eu peguei o garfinho, espetei e eu vi que não tava entrando com facilidade, que não tava tão cozido, tá bom? Então, 25 minutos aqui no meu caso. Aqui agora eu vou desligar o fogo e vou tirar a coxa daqui, tá? E aqui eu vou ter que esperar ela dar uma leve esfriada pra gente tirar essa carne dela. E é muito importante que você não jogue o osso fora. E uma outra coisa, ó. Aqui nesse caldinho você dá uma olhada pra ver se não ficou um pedaço de frango. E se você quiser, com esse caldo, gente, dá pra você fazer um risoto maravilhoso. Olha, aqui eu separei três batatas médias já cozidas, tá bom? Aí na hora de cozinhar as batatas, você já cozinha com um pouquinho de sal, para ela não ficar sem graça. Aí aqui você vai vir e vai amassar essa batata. Ó. Terminou de amassar a batata, aí você vem e coloca mais um pouco de páprica defumada, gente. Um terço de colher de chá, ó. Bem pouquinho, não precisa colocar muito. A mesma quantidade de sal, ó. Bem pouquinho. E pimenta do reino, a gosto. Aproximadamente um quarto de colher de chá. É bem pouquinho mesmo, não precisa colocar muito não. Ó, fez isso. Dá uma misturadinha aqui. Ó. Essa parte aqui daqui a pouco vamos mexer com a mão, aí ela mistura mais um pouco. Então só vou dar essa leve misturada e já vou reservar. E aqui, ó, o franguinho. Você vem com sua mão limpa, tá? E vai tirando, ó. Vai tirando a carne dele. Aí você vai tirar a carne de todo o frango e não joga o osso fora. Pronto, aqui, ó. Já tirei toda a carne do frango. Olha pra isso, gente, como ficou, ó. Só o ossinho. Eu tirei a cartilagem também, tá certo? Ah, Nando, o que é que eu faço com a cartilagem? Aqui em casa eu como. Mas se você quiser, você não come não, tá? Mas não coloque. E também cuidado, porque às vezes tem um fiapinho de, de osso. Aí você tem que tirar e descartar, tá? E aqui, ó. 100 gramas de queijo mussarela. Eu ralei na parte fininha do ralador, vou colocar aqui em cima da batata, olha, aqui eu já vou dar uma amassadinha com a mão mesmo, lembrando, a mão limpinha, ó, deu essa leve amassada, 
essa leve mexida aqui. Aí você pega o frango que você desfiou e coloca aqui também. Se você quiser utilizar uma tigelinha maior, pode ficar aí à vontade, tá? Aqui você vem a massa bastante, tá? Para o frango ir para toda a massa. Já comenta aí embaixo se você já comeu coxinha de frango feita assim, gente. É a melhor coxinha do mundo. Não é aquela coxinha cheia de farinha de trigo. É uma coxinha com que você sente o um pedaço do frango mesmo. E o frango aqui tá bem temperadinho, tá bem gostoso. Inclusive aqui você já pode até provar para ver se você vai querer colocar um pouco de sal, tá? Aqui no meu caso eu não vou colocar porque eu já provei. Eu provei a massinha da batata e também já provei o frango. Aqui, ó, misturou bem. Aí você pega um pedaço dessa massa, pega a coxinha, ó, deixa a parte mais bonita para ser aqui a ponta, tá? E você aperta bem, tá? Como se fosse fazer uma coxinha de verdade. Você vai modelar. Se você quiser, você pode dividir aqui em quatro e já fazer uma quantidade legal. Aqui eu vou deixar bonitinho. Se sobrar massa, eu faço bolinhas e frito da mesma forma. O importante aqui, ó, é apertar bem para não ficar ar dentro da massa. Pronto, aqui para mim já tá bom, ó. Que eu vou reservar e vou fazer isso com todas as coxas. Aqui, ó, para empanar super simples, você vai pegar a coxinha, vai passar na farinha de trigo. Gente, é só a parte da coxinha, tá? Não passa o osso não. Olha, passa no trigo, tira o excesso. Aí depois você vai passar no ovo, aqui no meu caso eu separei dois ovos levemente batidos e não tem onde fugir, vai fazer lambança aqui ó, passar aqui assim nos ovos. O ideal mesmo é você deixar uma mão para colocar os secos e uma mão para deixar para melar no ovo, tá? E aqui agora você vai passar na farinha de rosca ou na farinha panko, no meu caso é a farinha panko. Se você estivesse perguntando, ah Nando, e a farinha panko, por quê? Farinha panko, gente, deixa mais crocante e mais bonito. Olha como fica. Olha que belezura. Que agora você reserva e vai fazendo isso em todas as coxinhas. Ó, família, aqui no meu caso renderam quatro coxinhas com o osso e três coxinhas que eu fiz assim, ó, no formato tradicional, tá bom? E aqui, ó, pra fritar super simples. O óleo bem quente, não tem problema. Como aqui dentro não tem nada cru... A gente só vai fazer o que? Fazer ficar douradinho aqui na parte de cima, na parte de fora, na verdade, e a gente tira, tá bom? E aqui eu reservei, ó, uma grade e vou colocar aqui em cima depois de pronto, tá? Mas se você não tiver a grade, você utiliza um papel guardanapo. E na hora de fritar, toma cuidado pra você não se queimar, tá bom? Ó, frita de uma em uma, de duas em duas para você não deixar o óleo esfriar muito e acabar puxando o óleo nela, tá? Aqui, ó. Quando fica levemente douradinho de um lado, você vira para fritar do outro. Família do Nando, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Cremosidade, a suculência, o sabor aqui dessa coxinha é surreal. Não esquece de compartilhar essa maravilha. Beijinho na pontinha do nariz. Amo demais todos vocês. E eu vou comer aqui com ketchupzinho. Tchau! Hum.